Every year, more than 800 Brazilians leave Brazil. One of them is Luis Del Monte. Those Brazilians go abroad to play soccer. Futebol representa praticamente tudo na minha vida. Eu comecei a jogar com 4 anos. Tudo que eu fiz na minha vida foi baseado no futebol. As viagens que eu fiz, os, as, tudo que eu vi na minha vida é, foi por causa do futebol. Ah, o diploma, a minha carreira que eu tenho hoje é também por causa do futebol. Às, às vezes as pessoas falam que o futebol é ingrato, mas comigo é completamente o contrário. É, eu devo tudo que eu tenho hoje ao futebol. Eu joguei futebol de salão até uns 12, 13 anos. Depois disso, foi quando eu comecei a jogar futebol de grama, né? Por um clube uh, perto, da, perto de casa, um clube da igreja que se chamava Ser Juvem. Uh, joguei lá por vários anos, até eu fui, fui chamado para fazer um teste no São Paulo. Fiquei lá por três meses fazendo teste, viajando de São José a São Paulo é, todos os dias para treinar. Depois... Uh, voltei para São José dos Campos, joguei por um time que se chamava CTA, por um ou dois anos. Depois eu joguei por um clube que se chama Clube Atlético Joséense. Depois disso eu fui oferecido uma bolsa de estudos na faculdade na, na, nos Estados Unidos, por onde eu fiquei por cinco anos. É, me formei, fui para a Finlândia, onde eu fiquei dois meses fazendo teste também. E depois disso um amigo me convidou para jogar pelo time de Manuatu, na Liga Nacional da Nova Zelândia. Joguei lá por seis meses e depois me transferi para o Central e para o Auckland City, onde eu estou já há três anos. Soccer in New Zealand is still at an amateur level. The national team, known as the All Whites, qualified for the FIFA World Cup only once. The only professional club, Wellington Phoenix, plays in the Australian League. Among the amateur clubs, Auckland is the most successful soccer club. Auckland City FC is um, started back in um this is the fourth season, so it started uh, nearly four years ago, uh, when New Zealand Soccer decided to uh, do away with the club-based National League and uh, enter into a franchise arrangement. And previously, Central United, which is also based here, Central United was part of the National League and decided that they still wanted to continue to be part of the, the new franchise league. So we applied for a franchise and we were successful. In, um, in obtaining a franchise, and hence Auckland City was born out of Central United. Because of job obligations, Auckland Football Club players only have the nights available for training. They train three times a week from six to eight. I'm working for my father, uh, drive one of his trucks. So, yeah, family business. Yeah, I uh, work for a company called GE, General Electric. Uh, GE Money work for their motor solutions department. So. Uh, Basically my job is uh, heavily, heavily uh, geared around being on the road, looking after motor vehicle car dealers and, and looking after their finance packages and that sort of stuff. My dad's got two trucks and my brother drives one of them and I drive the other one and if dad wants to go to work he um, comes and helps out so uh, I can take time off whenever I want so it's pretty good, it works out good for us. I'm very lucky because of, I'm on the road, I've, I've sort of got a, quite a flexible uh, regime so I can, uh, you know, I can get get the trainings on time and get the games on time and go to the gyms in the morning and that sort of stuff so I'm very lucky to have a job that allows me to do that. Eu trabalho na AA Seguros, uma empresa, uma das maiores empresas de seguros da, da Nova Zelândia, como controlador de crédito. Trabalho de segunda a sexta, como qualquer pessoa normal. Começo às 8:30 e saio às 5. Durante a semana eu treino terça, quarta e quinta e geral, geralmente um jogo no fim de semana. E yeah, essa é a minha rotina. Bom, os meus dias são praticamente cheios, né? então não tenho muitas horas vagas. Quando eu tenho, eu gosto de ficar em casa, assistir um filme, assistir TV, comer uma pipoca, tomar uma cerveja com, com o pessoal que mora aqui comigo. Uh, não gosto muito de sair, não sou muito de sair. É, realmente eu gosto de ficar em casa, sou uma pessoa de casa. Auckland Football Club won the 2006 Oceania Champions League, known as the O-League, and that qualified them for the FIFA Club World Cup in Japan last year. 
the club earned one million US dollars just for qualifying. Oh, it was fantastic. It was a fantastic opportunity for an amateur club like ours to go to Japan. It was a, it's, Japan's a wonderful country, and, and the people that we played against, the countries we played against, uh, fantastic. You know, fantastic experience for our boys. Um, the level of football was much higher than what we're used to, but uh, they did themselves proud and, uh, and they weren't embarrassed. But for Louis, it wasn't the true happiness he sought after. I had a surgery in my knee antes da do time ir para o Japão. Não estava muito bem fisicamente, mas uh, também eu tive problemas com esse mesmo treinador que veio treinar o, o nosso time no ano passado. E infelizmente, bom, felizmente, né, porque foi uma boa experiência ir para o Japão, só que eu gostaria de ter jogado. Uh, também acho que merecia ter jogado pelo menos cinco minutos, mas uh, vamos ver o que acontece no ano que vem. Fortunately, Louis' luck changed this season. A familiar face was hired to be the new coach. He played for me in, in Manawa 2 when he first arrived in New Zealand. Uh, I was trying to think what year, uh, about three years ago, I think. Um, and of course, uh, he, was, he made a real impact in the competition back then. Um, developed a good profile, did well for us and, and moved on to Auckland. We were uh, linked up again, so uh, quite exciting. With everything going well this year, Louis intends to stay in New Zealand for a while. I like it here, I have a good job, I'm growing within the company that I work. I like to play football here too. I really don't know, I would like to stay here to be a resident and to live here, but I would like to go back to Brazil and stay for one or two years with my parents, because Já vão fazer oito anos que eu estou que eu fora do Brasil. <risos> Às vezes eu fico dois anos sem ir e volto, fico um mês, entende? Então, realmente eu gostaria de voltar, fico, trabalhar lá por dois anos e voltar para cá, uh, para ficar de vez. This is the last training session before the first O-League match against Tahitian national champions AS Manuura. Uh, we haven't selected the side yet, but he certainly will be uh, part of the squad. And I'd like to think that uh, if he doesn't start, then um, uh, that he'll take some part in the game. Um, but certainly over the season, he's going to be an important player for us. The first five home matches of this season will be played at the Croatian Cultural Society due to the playing field at home ground Kiwi T Street being completely resurfaced. <laughs> Louise entered at the 25th minute of the second half. With a final score of 6-0 to the Auckland team, it was certainly a good start to Louis and his teammates. The Oceania League's next match will be held on February the 20th next year. They will be playing against domestic rival West Auckland team Waitakere United, the current Ole champions. Bom, antigamente eu era muito ambicioso em termos de futebol. Eu sempre quis jogar profissionalmente, mas hoje eu tenho 27 anos. Não sei quanto tempo mais eu, eu vou vou estar fazendo isso. Eu, eu acho que com 27 anos, se você não já se você já não chegou a um nível ma maior do, do, do onde eu estou hoje, infelizmente a realidade do futebol é que você não vai conseguir. Então, é, onde eu, eu, eu quero realmente ficar no Auckland City e jogar no Auckland City por mais um ou dois anos e para mim eu acho que vai ser vai ser isso. <música>